সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি বুকে রক্ত দিয়েছিল বান্ন একুশে ফেব্রুয়ারি সেই ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই ভাষা আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা আজ সাড়ে ছয় দশকেরও প্রায় কাছাকাছি সময় এসে এই ভাষার মর্যাদা এবং অবস্থান নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা আজকের এই ছোটো পরিসরে সে নিয়ে আমরা আলাপ করব সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন নিয়ে আমাদের আইন রয়েছে উচ্চ আদালতে ভাষার বিকৃতি রোধে নানা নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু সেগুলোর কতটা বাস্তবায়ন হতে দেখছি আমরা বরং অনেক সময় আমরা অনেককেই দুঃখ করে বলতে শুনি যে এবং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলার ওপর এখন নানা বিদেশি ভাষা যেমন হিন্দি ইংরেজির প্রভাব এবং এক ধরনের চোরাগপ্তা আক্রমণ আসছে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ভাষার ক্ষেত্রে এক ধরনের উন্নাসিকতা কিংবা অরাজকতার কথাও বা অভিযোগও শোনা যায় যে ভাষার জন্য আমাদের বীর তরুণেরা সেদিন রক্ত দিয়েছিল তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন আমরা করছি বটে কিন্তু ভাষাকে আমরা কতটা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করছি এবং সে নিয়ে আমাদের কী করণীয় রয়েছে সেগুলো আলাপ করবার জন্য আজ স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন অতিথিকে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর সলিমুল্লাহ স্বাগত আপনাকে রয়েছেন জনাব মোশিউল আলম লেখক এবং সাংবাদিক স্বাগত আপনাকে প্রফেসর সলিমুল্লাহ আমরা ভাষা শহীদদের প্রতি প্রতি বছরই শ্রদ্ধাবনত হই শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু আবার একই সঙ্গে বাংলা নিয়ে আমাদের আশা হতাশা দুটোই আছে ডেফিনেটলি বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও আমরা পেয়েছি কিন্তু ভাষা হিসেবে অনেক সময় বলা হয় যে আমাদের সে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর যে ভাষা সেটা বাংলার কাছে মার খাচ্ছে আবার এটাও বলে যে বাংলা আবার ইংরেজির কাছে মার খাচ্ছে ইংরেজিও আমরা যেটা বলি সেটা আবার আমরা প্রতিবেশী কিংবা ভারত শ্রীলঙ্কা তাদের কাছে মার খাচ্ছে কিন্তু আসলে বাংলা তার সক্রিয়তা নিয়ে কিভাবে এগোচ্ছে আপনার কি বিশ্লেষণ উনিশশো বাহান্ন সনে রাজ্যে আন্দোলন নিয়ে এখন আমরা কথা বলছি তা সেটা তো পঁয়ষট্টি বছর হলো আপনি নিজেই বলেছেন এর মধ্যে দুইটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে বাহান্ন থেকে বাষট্টি সন পর্যন্ত এটা এক ধরনের শোক দিবস হিসেবে পালন করা হতো এবং লোকজন খালি পায়ে জুতো অনেকে হাতে নিয়ে অনেকে জুতো ছাড়াই শহীদ বিনারা যেতেন সেখান থেকে একটা দুটো ফুল নিয়ে তারা আজিমপুর কবরস্থানে যেতেন আসতেন তখন তার মধ্যে ইংরেজিতে যাকে বলে সোলাইম নীতি একটা পবিত্র গাম্ভীর্য ছিল উনিশশো বাহাত্তরের পর যেহেতু আমাদের রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে তখন থেকে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র এটাকে জাতীয় ছুটির দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান হয় ফলে রাষ্ট্রের যারা কর্তা ব্যক্তি তাদেরকেও শহীদ মিনারে যেতে হয় সুতরাং নিরাপত্তার খাতিরে সেখানে পুলিশ চোখে পড়ে বেশি এখন আরেকটা পরিবর্তন হয়েছে ভোরবেলার মিছিল যেটাকে প্রভাত ফেরি বলতাম তার জায়গায় এখন মধ্যরাতে প্রথম প্রহর চালু হয়েছে এগুলি পরিবর্তন বাহ্যিক কিন্তু অন্তরে কি পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের মূল আন্দোলনটা ছিল বাংলাকে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য নয় যেমন ভারতে সেই আন্দোলনটা হয়নি ভারতে হিন্দিকেই প্রথম ভাষা ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ভাষায় সরকারি ভাষা ইংরেজিতে বলে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইংরেজি হচ্ছে অক্সিলারি বা সহকারী অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ পাকিস্তানে ছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবে ইংরেজি থাকবে তার সহকারী বাংলার কোনো স্থান ছিল না অথচ বাঙালিরা পাকিস্তানের সংখ্যায় যারা বাংলায় কথা বলতো তারা সংখ্যায় শুধু শতকরা পঞ্চাশ না তার অনেক উপরে প্রথম দিকে তারা শতকরা তেষট্টি জন ছিলেন পরে শতকরা ছাপ্পান্ন তেষ স্থির হয়েছে এই কাহিনিটা মনে রাখলে বোঝা যায় এই দাবিটা ছিল একটা গণতান্ত্রিক দাবি সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তো ন্যায্য কিন্তু সেই ন্যায্যতার পক্ষে ভারতে যুক্তি ছিল যে ওখানে শতকরা চল্লিশ হিসাব করে তা দেখেছে মতো লোকের ভাষা হচ্ছে হিন্দি নানা প্রকারের হিন্দিকে একত্রিত করলে এরকম হয় তো সেই দিক থেকে পাকিস্তানে বাংলার দাবি ভারতে হিন্দি দাবির চেয়েও প্রবল ছিল কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারিত হয়নি সেটা অন্য বিবেচনা আছে সেই জন্য দক্ষিণের তামিলরাও বেশ বড় ভাষাভাষী কিন্তু তাদেরকে বাদ দিয়ে হিন্দিকে একমাত্র ভাষা ঘোষণা করার পিছনে ছিল যে কি যে আমরা হিন্দু যদিও ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তো বলছিল কি হিন্দুত্বের বন্ধনে তামিল তেলুগুভাষীরা হিন্দির অধীনে আসবে ঠিক একই যুক্তিতে পাকিস্তানে বলা হয়েছিল আমাদের ধর্ম ইসলাম আমরা মুসলমান সুতরাং এই মুসলমানদের বন্ধনে উর্দুই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা যদি বা পাকিস্তানের হিসাবে সরকার তিনজনের ভাষা ছিল উর্দু এখন উনিশশো তিয়াত্তরের পরে আমাদের দেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে একাত্তরের পরে আর ওখানে হয়েছে আটটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানে নতুন সংবিধানে উর্দু নয় আরও সাতটি ভাষা যোগ করা হয়েছে বেলুচ সিন্ধি পশতু ইত্যাদি তো
প্রকারান্তর একটা আত্মসন্তুষ্টি এসেছে যে এখন বাংলাদেশে বাঙালিরাই শাসক সুতরাং তারা বাংলা ভাষাকে যে কোনো কিছুই করতে পারে যে কোনো কিছু কি আমাদের একটা কথা আছে গাছে ওঠার সময় মই দিয়ে উঠতে হয় গাছে ওঠার পর এখন মই ফেলে দিলে কোনো অসুবিধা নেই আমি একটা উদাহরণ দিই উনিশশো আটচল্লিশ সনে এই আন্দোলন যখন শুরু হয় ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে যাদেরকে তখন আমরা ছাত্র বলতাম ছাত্র বুদ্ধিজীবী তাদের দাবি ঢাকা শহরের সমর্থন পেয়েছে আংশে যেমন ফুল বাড়ি যে রেল স্টেশন ছিল তার দক্ষিণে গেলে ঢাকার স্থানীয় কুট্টি অধিবাসীরা ঢিল মারত তাদেরকে এটা ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু বাহান্ন সনে যখন গুলি হলো তখন সেই ঢাকাবাসীরাও সমর্থন করল মানে হচ্ছে কি প্রথমে ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী ছাত্রদের আন্দোলন সারা দেশের আন্দোলন হয়ে পড়লো এই যে পরিবর্তন এটা গুরুত্বপূর্ণ এর কারণ ছিল কি মুসলিম লীগের শাসনে ওই চার বছরে মানুষ অতিষ্ঠ হয়েছে এবং মানুষ সেই অতিষ্ঠতার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কৃষক তার ধানের মূল্য পায়নি অর্থাৎ এটা মজুদদার ব্যবসায়ীদের লাভ হয়েছে এবং তা লাভ করেছে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকরা যাদের পুঁজি নিয়ে এখানে তারা ব্যবসা করতে এসছে এই যে সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য যে ক্রমবর্ধমান সরকারি চাকুরিতে বাংলাদেশের সংখ্যা হ্রাস অথবা তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়া ইত্যাদি মিলে এটা একটা জাতীয় আন্দোলন সেই জাতীয় আন্দোলনের মূর্ত বহিপ্রকাশ হয়েছিল ছাত্র আন্দোলন এবং তার বিস্ফোরণটা একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছিল তার একটা চল্লিশ দ্বারা ভেঙেছিলেন এখন আমার বক্তব্য হল সেই অবস্থাকে এখন আছে যাদের উপর ভিত্তি করে ভাষা আন্দোলন আটচল্লিশ থেকে বাহান্নতে একটা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হলো আমি বলবো ব্যাপক শ্রমজীবী নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক সমাজ ব্যাপক করে বলা যায় সেইটারই আরও বই প্রকাশ হলো বাষট্টি সময় শিক্ষা আন্দোলনের সময় তারপর থেকে প্রতিদিন সকালবার প্রভাত ফেরি হতো উনিশশো পর্যন্ত তো একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামের পর যখন আমরা আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম তখন একটা বিচ্ছেদ তৈরি হলো সেই ঐক্যের মধ্যে তখন যেটাকে আমরা বাঙালি জাতি বলছি এটা হচ্ছে বাংলার নানা শ্রেণীর ঐক্য এমনকি যারা অবাঙালি এখানকার তারাও এটা সমর্থন করেছে এখন বাহাত্তরের পর সেই ঐক্য মোর্চা ভাঙন ধরল স্বয়ং আওয়ামী লীগের মধ্য থেকেই একটা অংশ বেরিয়ে গেল যাসদ হলো এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা সমর্থন করেছিলেন অন্যান্য জোট ন্যাপ সিপিবি তাদের সাথে বিরোধ দেখা দিল এর বর্তমান অবস্থা কি এখন বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে নতুন করে আমরা ইংরেজি ভাষীদের রাজত্ব দেখতে পাচ্ছি সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে সেটা আদালতে আগের অবস্থায় চলছে এবং হয়তো আরও অবস্থা খারাপ হয়েছে কিনা আপনারা বলবেন আরও ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রসার হয়েছে ঢাকা শহরের যে কোন আমরা নানা সাইনবোর্ড দেখে পাকিস্তান আমরা লোকে আলকাত্রা নিয়ে যেত মানে এটা জাতীয়তাবাদী বই প্রকাশ ছিল যে সাইনবোর্ড বাংলা লিখতে হবে গাড়ির নম্বর প্লেট বাংলা হবে এখন এখন কেউ সেটাকে গা করছে না এখন বাচ্চাদের স্কুল যেটাকে কিন্ডার গার্টেন বলেন শিশু বাগ সেটাও ইংরেজি মিডিয়ামে চলছে এই যে ইংরেজির অধিক প্রসার যেটা অনেক সময় মনে হচ্ছে বাংলার বিনিময় এইটা এখন বর্তমান অবস্থা সেই জন্য বলবো আমাদের অবস্থা এখন কোথায় যে আছে সেটা বলা খুব মুশকিল এখন মুশিউলের কাছ থেকে শোনা যেতে পারে আমি চর্চা প্রয়োগ আমাদের প্রচলন বাংলার কথা তো সবসময় বলছি আমরা ভাষা বাংলা ভাষাকে নিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে মাতৃভাষা তো বটেই মাতৃভাষা ছিল কিন্তু এটাকে রাষ্ট্রভাষা যখন করা হবে না রাষ্ট্রভাষা উর্দু করা হবে এই যে এর ফলে যে আমাদের যে বঞ্চনা বোধ এই যে প্রতিবাদ এই প্রতিবাদটা ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক একটা প্রতিবাদ এর সঙ্গে এটা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ অধিকার আদায়ের এটা যেটা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের একটা সংগ্রাম সেটা সেটা কিন্তু এখন আর নেই বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এখন ওরকম কোনো ঝুঁকি বাংলা ভাষার উপরে নেই কিন্তু এই ভাষা যেভাবে বিকশিত হয় ভাষা কিভাবে বিকশিত হয় প্রমিত ভাষা প্রমিত ভাষা বিকশিত হয় এই ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই ভাষা ব্যবহৃত ব্যবহার করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় পড়াশোনায় এই যে সরকারি কাজে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে সমস্ত কাজে যেটাকে আমরা সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনের কথা বলছি সেটা আসলে এই পদ্ধ মানে মানে সুপরিকল্পিতভাবে মানে এটা করা হয়নি এটা এটা আমাদের জাতি গঠন প্রক্রিয়ার ভেতরে এই জিনিসটা শুরু থেকে সেভাবে আসে নাই এখন আমরা যদি মানে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলায় একসময় পড়াশোনা হয়েছে এখনও হয় তারপরে উচ্চশিক্ষায় যখন গেছি আমরা তখন কিন্তু আমরা যে উচ্চশিক্ষায় এই যে বিদ্যাগুলো সেই বিদ্যাগুলো যে বাংলায় পড়বো সেজন্য যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা দরকার সেজন্য যে পরিভাষা তৈরি করা দরকার এই বুনিয়াদি কাজগুলো আমাদের হয়তো বা শুরু হয়েছিল কিন্তু এটা বিকশিত হয় বিকশিত তার ফলে এবং যখন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটলো আমরা যে যখন অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হতে শুরু করলাম এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকলো তখন দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সেখানে কোনো কাজে লাগছে না ইংরেজিটা আমাদের প্রধান ভাষা হয়ে উঠছে এবং ইংরেজিতে যে যত পারঙ্গম সে তত ভালো করছে প
দুঃখের বিষয় যে আমরা যে ভাষাকে ভালোবাসি বলে বলছি সেই ভাষার সর্বস্তরের প্রচলনের জন্য যা যা করা দরকার ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে সেই সেই কিন্তু এই অধিগ্রহণ বা এই ভাষিক বৈষম্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে তারপরে আপনার কর্মজীবনে বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর ঝুঁকিটা কি ঝুঁকি ভাষার যে বিকাশ আমরা প্রত্যাশা করেছি বাংলা ভাষা হয়তো এখন শুধু মুখের ভাষা হিসেবে রয়ে যাবে এটা দিয়ে কোনো কাজ চলবে আচ্ছা আমি একটু যোগ করি তাহলে সাথে ঝুঁকিটা আমি বলি ধরুন উদাহরণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বিজ্ঞান পড়াই এখন বিজ্ঞান বা ধরুন আমাদের সবচেয়ে ভালো বিজ্ঞান হচ্ছে আমাদের জানা বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় বড় বই যেগুলো আছে অ্যানাটমি আমরা গ্রেজ অ্যানাটমি পড়ি এটা ইংরেজিতে লেখা হয়েছে কিন্তু তিনশো বছর আগে তো লেখা হয়নি তখন কি ছিল লেটিনে লেখা ছিল এর আগে আরবিতে লেখা ছিল একটা ভাষা যখন বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হয় তখন তার ট্যাক্স বই তৈরি হয় এখন বাংলাদেশের সমস্যা যে ডিম আগে না মুরগি আগে আমরা যদি বলি ধরুন আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম আজকে ধরেন করলেন বাংলা কিন্তু বাংলা বই নাই তখন যেহেতু দেশে পঞ্চাশটা মেডিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এই চাবিদা এই চাহিদা তৈরি করবে তখন অর্ধেক ইংরেজি অর্ধেক বাংলা বই লেখা হবে এর পরের বার চার ভাগের তিন ভাগ বাংলা আরেক ভাগ ইংরেজি হবে শেষে একশো বছর পরে দেখবেন সবগুলোই বাংলায় হবে কিন্তু যদি আপনি সেই সুযোগটাই না দেন এখন আমরা ভারত থেকে বা মার্কিন দেশ থেকে ট্যাক্স বই আমদানি করে মেডিকেলে পড়াচ্ছি তাহলে সেটা সেটা থেকে যাচ্ছে আরেকটা অসুখ বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে প্রায় একশো বছর আর কয়েক বছর বাকি আছে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরেন একটা বিভাগ আছে অর্থনীতি বিভাগ সেই শুরুর থেকে ছিল প্রথমে ছিল অর্থনীতি ও রাজনীতি যৌথ বিভাগ সেখান থেকে রাজনীতি আলাদা হলো অর্থনীতি আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে রাজনীতিটা রয়ে গেল আবার সেখান থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তৈরি হলো সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস তৈরি হলো আমি সেই জন্য বলবো যে একশো বছর দীর্ঘ এই বিভাগে অর্থনীতি শাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিত যারা যেমন আদম স্মিথ অথবা ডেভিড রিকার্ডো তাদের বই কেউ বাংলা করেনি আমাদের অর্থনীতিবিদরা যে ইংরেজিগুলি পড়ে বোঝেন তার প্রমাণস্বরূপ তাদের বাংলায় প্রমাণ করে দেখা উচিত ছিল আমি এটা অনুবাদ করতে পারি আমরা যে সেটা করতে পারি না জাতিগতভাবে তখন ছিল ব্রিটিশ আমল তারপরে ছিল পাকিস্তান আমল বাংলাদেশ হওয়ার পরে তো পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি হতে চলল কিন্তু এখনও কেউ এটা অনুবাদ করে না কেন বলে চাহিদা নেই চাহিদা থাকবে না এখন আপনি যদি এতগুলি কলেজ অর্থনীতি পড়ান তাহলে কলেজের ছাত্ররা তো পড়তে চায় এটা অনুবাদ করলে চলতো কিন্তু যদি আপনি তাকে উৎসাহিত না করেন তাহলে কোনো দিনই আমাদের পাঠ্যবই তৈরি হবে না ফলে প্রথম ক্ষতির ঝুঁকি হচ্ছে বাংলা সাহিত্য শুধুমাত্র গল্প উপন্যাস কেন্দ্রিকে থেকে যাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহিত্য বাংলায় কম হবে এটা হচ্ছে একটা নগদ ক্ষতি ফলে আমাদের যে প্রকাশনা শিল্প সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে যে ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান নেই সেই ভাষা বিদেশে লোক শিখবে কেন আমরা কষ্ট করে ফরাসি শিখতে চাই কেন না পারলেও কারণ ফরাসি ভাষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকরা শুধু আছেন তা নন বৈজ্ঞানিকরা আছেন দার্শনিকরা আছেন এত জার্মান ভাষার এত সুনাম কেন জার্মান ভাষায় সঙ্গীতজ্ঞরা আছেন বড় বড় দার্শনিকরা আছেন গেটে শিলারের মতো কবিরা আছেন রুশ ভাষার এত মজা কেন যে দেশে বড় সাহিত্য তৈরি হয় না আচ্ছা রুশরা যদি তাদের রুশ ভাষায় চাঁদে মানুষ পাঠাইতে পারে সমস্ত কাজ হতে পারে তো আজকে না পারুক বাংলা ভাষায় আমরা পঞ্চাশ বছর পারবো না কেন তো চিকিৎসা শাস্ত্র চীনা বা জাপানিরা তো আমাদের আরো বিতর্কগুলি করা হতো যে কোনো দেশে পৃথিবীতে এখনো ন্যায় বিচারের জন্য নিজের ভাষায় যদি আপনি বিচার না পান তাহলে ন্যায় বিচার হয় না ইংরেজিতে একটা কথা আছে জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড অর্থাৎ দেরি করে বিচার হলে সেটা বিচারই নয় আর যে বিচারের ভাষা আপনি প্রার্থী হিসেবে নাও বোঝেন সেটা কিন্তু ন্যায় বিচার হতে পারে না তো বর্তমানে রাষ্ট্র বলতে যেটা আমরা বুঝি তার একটা বড় অংশ হচ্ছে প্রশাসন আর একটা হচ্ছে আইনসভা আর একটা হচ্ছে বিচার বিভাগ তা আমাদের এখানে আইনসভার আইনগুলো বাংলায় হতে শুরু করেছে এবং তাতে আমরা অসুবিধা পাচ্ছি না আমাদের বিচার বিভাগে এখনো পুরো বাংলা করা হয় না এবং বিচারপতিরা নিজেরাই বলছেন যে আমরা এটা পারি নাই সেইটা যদি আমরা আন্তরিক উপলব্ধি করতাম তাহলে আমরা শুধু ফেব্রুয়ারি মাসে শহীদ মেনে গিয়ে ফুলের মালা দিয়েই কর্তব্য শেষ করতাম না আমরা একটা প্রোগ্রাম ঘোষণা করতাম এটাই হচ্ছে আমার এই মুহূর্তের বক্তব্য সরকারের নীতিতেই একটা কোথাও গোজা মিলন আছে গোজা মিলন এই অর্থে যে সরকার মুখে বলছে যে আমরা বাংলা ভাষার দাবি করছি জাতিসংঘের কাছে কিন্তু সে কার্যক্ষেত্রে তার নিজের অধীনস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে শুধু নয় সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সে বাংলা শিক্ষার মাধ্যম চালু করতে পারছে না এখানে বিদেশে যারা আসবে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আগেও ছিল এখানে কি চিন্তার যথার্থ বিনিয়োগ নেই আমি বলবো যে এটা তো কঠিন কথা ভাই বুঝি না চিন্তার বিনিয়োগ জিনিসটা আমি না বুঝে তো মেথা কথা বলতে পারবো না আমি যেটা বুঝি সে হচ্ছে কি কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি নেই আমাদের শিক্ষানীতির একটা অংশ হচ্ছে ভাষানীতি এই না হলে
যদি যারা বিদেশ থেকে আসে তাদের জন্য সবসময় বিশেষ স্কুল ছিল এগুলিকে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বলে ঢাকা শহরে কয়টা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দরকার যেখানে ডিপ্লোমেটদের ছেলে মেয়েরা পড়বে বিদেশি পড়বে সেইটাও একটা নীতির অংশ হতে পারে কিন্তু আজকে আমাদের উপজেলা পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের লেভেল পর্যন্ত যেগুলিকে আমরা বলি শিশু বাঘ কেন্ডার গার্টেন কত সুন্দর জার্মান শব্দ কেন্ডার গার্টেন সেই জায়গাগুলো এখন নষ্ট করে ফেলেছে আপনি তিন বছরের শিশু বাচ্চা বাংলা হচ্ছে শিশু বাঘ শিশু বাঘ কিন্ডার মানে হচ্ছে বাচ্চাগণ মানে ইংরেজিতে যে চিলড্রেন বলে শিশু বাঘ হিসাবে তো আমি জানি না না এটাই শিশু বাঘ বলা যেতে পারে বলা যেতে পারে বলছি না আমি যে যেটা বলে বিশেষের অনুবাদ না করলেও চলে যেমন টেলিভিশন অনুবাদ করে নেই চেয়ার অনুবাদ করে নেই চেয়ার অনুবাদ করে নেই কিন্তু আমরা কথায় কথায় ক্রিয়ার মধ্যে হ্যাঁ আমরা যেভাবে বলি আমাকে ফোন করিস আমরা বলি এটা তো উপায় নাই ফোনটার অনুবাদ করার দরকার নেই আমাকে দূরালাপনি করিস বলার দরকার আছে এটা হচ্ছে অক্ষমের নানা যুক্তি যে বাংলায় যেহেতু প্রচুর ইংরেজি শব্দ আছে আমি তাদের বলতে পারি ইংরেজিতে প্রচুর ভারতীয় শব্দ আছে সেটা সমস্যা নয় শুধু এইটাই বলি আমরা যখন জাতীয়তাবাদের কথা বলি লোকে বলি তোমরা জাতীয়তাবাদী হয়ে গেছে তোমরাকে বিশ্বায়নের বিরোধী আমি বলছি ফরাসি জার্মানা যখন তাদের ভাষাকে আঁকড়ে থাকে তখন তো তোমরা তাদেরকে বিশ্বায়নের বিরোধী বলো না ফরাসি জার্মানদের ইংরেজিতে কথা বলতে কোনো অসুবিধা হয় জাতিসংঘে বক্তৃতা তারা নিজেদের ভাষা দিতে পারে এখন যে জাতিসংঘের ছয়টি ভাষা আছে তার মধ্যে আপনার ফরাসিদের ভাষা আছে সেখানে স্প্যানিশ ভাষা আছে বাংলাও দাবি করছে আজকে দেখলাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নামে একটা খবর প্রচারিত হচ্ছে যে তিনি দাবি করেছেন জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা বাংলাকে করা হোক আমি তাকে সবিনয় অনুরোধ করব আপনি বাংলাদেশের আদালতের ভাষা বাংলা গঠন নিশ্চয়তা দেন জাতিসংঘের ব্যাপারটা জাতিসংঘ দেখবে আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে কিংবা শিল্প সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অনেক সময় এবারে শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলি যে নাটকে বা সিনেমাতে টেলিভিশনে ইভেন পত্রিকাতেও এখানে এই জিনিসটা মানে পর্যবেক্ষণ করার কোনো মেকানিজম আছে কি না না আমার মনে হয় যে টেলিভিশনে বা এফ এম রেডিওগুলোতে এই যে এই নাটক প্রচারের ক্ষেত্রে নাটকে বলা হয় যে নাটকে এইসব কি ভাষার বিশৃঙ্খলা যে কথ্য ভাষায় নাটক সংলাপ বলা হয় বা এই যে এখন ফেসবুকে যারা বার্তা বিনিময় করে তারা যে একেবারেই আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে চায় না এবং এটাকে বাদ দিতে চায় এটা আসলে খুব বড় একটা মানে প্রবলেম না ভাষা ভাষা খুব স্বতঃস্ফূর্ত একটা ব্যাপার খুব প্রাণ মানে প্রাণসম্পন্ন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা বিকশিত হয় এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার নেই আমার মানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যে এই যে সলিম ভাই যেটা বলেছেন ভাষার নীতি এই ভাষার নীতির আওতায় কি থাকবে মানুষের কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু ভাষা নয় ভাষার নীতি হচ্ছে যে আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভাষা কিভাবে ব্যবহার করব আদালতে সরকারি কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই হবে সেইখানে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ও যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা একেবারে শুরু থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমার তো মনে হয় এখন আমাদের নীতি নির্ধারকেরা এবং আমাদের একাডেমিয়া মনে করেন যে আসলে উচ্চশিক্ষা বোধ হয় উচ্চশিক্ষা আসলে মাতৃভাষার সম্ভব না এই এই সিদ্ধান্তে হয়তো মনে মনে অনেকে পৌঁছে গেছেন ওই কারণে হাল ছেড়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন আর বাংলায় কিছু লিখতে চান না তারা মনে করেন ইংরেজিতে শিক্ষার্থীরাও বক্তৃতা শুনতে চান না বাংলায় খুব এটা বোধ হয় ঠিক নয় আমি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা মানুষ যা শুনে তা বুঝতে চায় ইংরেজির চেয়ে বাংলা নিশ্চয়ই সহজে বুঝবে এটা বইয়ের ক্ষেত্র পড়ে বোঝার ক্ষেত্রেও যা শোনার বোঝার ক্ষেত্রে তাহলে আপনি যদি বাংলায় একটা বিজ্ঞানের বই লেখেন পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নের বই যদি আপনি বাংলায় লেখেন এবং সেটা যদি শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তাহলে তো ইংরেজিতে কষ্ট করে তার পড়ার প্রয়োজন নেই কেন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রতিযোগিতার সক্ষমতায় তারা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় তারা থেকে থাকে আচ্ছা সেই জন্য তারা যেমন মসিউল রুশ ভাষা জানে যে এই যে না মসিউলের সাথে আমার কোনো প্রতিযোগিতা হচ্ছে না কিন্তু মসিউল যখন টলস্টে অনুবাদ করে আমি শুনছি আমি দোয়া করি তার অনুবাদ সঙ্গে শেষ হোক টলস্টের হাজি মুরাদ আমি ইংরেজিতে পড়েছি ও রুশ ভাষা থেকে করছি আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ইংরেজি যারা অনুবাদ করেছেন তারা রুশ থেকে করেছেন ইনি ইংরেজি থেকে না করে রুশ থেকে করছেন এটা তার জ্ঞান যদি কেউ ইংরেজি শেখে আমি তো কোনো বাধা দিচ্ছি না রুশ যেমন শিখেছি আজকে মসিউলকে দাবি করবে ঢাকা শহরের সব সাইনবোর্ড রুশ ভাষা করতে হবে এটা দরকার তো নাই আচ্ছা আমি ওর সাথে যোগ করে শুধু বিনয়ের সাথে এটুকুই বলবো আমাদের ভাষা নীতির অংশ হবে প্রথমত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্য ভাষা শেখে কোনো বাধা নেই বলছে অন্য ভাষার ইনস্টিটিউট তৈরি করবো আমরা কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমটা বাংলায় করতে হবে সবার জন্যে তবে কারো কারো যে বিশেষ প্রয়োজন থাকে কেউ কেউ যেমন ভাষা প্রতিবন্ধী বলে একটা কথা আছে যারা ব্রেইল পদ্ধতিতে অনেকে পড়ে তাই না অন্য যারা বিদেশ থেকে এসছে অনেক দূর পড়ে ধরো ক্লাস 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে আসছে সেই কথা নবম শ্রেণী তার বাংলায় পারবে না তখন তাকে ইংরেজি পড়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু এছাড়া আমি মনে করি এখন যে খোঁড়া যুক্তি আমরা দিচ্ছি আমার ছেলে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে বলে আমাকে কিন্ডার গার্ডেন থেকে ইংরেজি পড়াবো এটা হচ্ছে একটা পঙ্গ মানসিকতার প্রকাশ অসুস্থ মানসিকতার প্রকাশ এখানে একটা কথা যোগ করি এই যে ইংলিশ মিডিয়ামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো আসবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটার বাইরে কিন্তু আমাদের যে বোর্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা এটারও কিন্তু একটা ইংরেজি ভার্সান আছে আচ্ছা এটার কথাই বলছি এটা এটা কেন এটা তো বিরাট বই আচ্ছা নাহিদ সাহেব যে বলছে আমি ছত্রিশ কোটি বই দিয়েছি তার মধ্যে অনেকগুলো বই কিন্তু ইংরেজিতে এটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আরেকটা উদাহরণ দিই আপনার জন্য আপনার যে টেলিভিশন প্রোগ্রাম আমাদের সবার যে টেলিভিশন প্রোগ্রাম এইটা আপনি ইংরেজিতে করছেন না কেন করছেন না এই কারণে যে ইংরেজিতে ডাকলে আমি আসব না ইংরেজিতে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মুশ এখন রুশ ভাষায় প্রোগ্রাম করছেন না কেন মু তো বলতে পারবে রুশ আপনি তো রুশে প্রশ্ন করতে পারবেন না এবং দর্শক দর্শক আচ্ছা পত্রিকা দেখেন আমাদের দেশের দুটো ভালো পত্রিকা মানে বিখ্যাত পত্রিকা একটাতে মসুল কাজ করে সেটা সার্কুলেশন তারা দাবি করেন পঞ্চান্ন লক্ষ লোকে পরে বা ষাট লক্ষ লোকে পরে ছাপে পাঁচ লক্ষ বা ছয় লক্ষ কিন্তু তাদেরই পরিবারের আরেকটি পত্রিকা সেটা ছাপে তিরিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার পার্থক্যটা কেন ইংরেজি পত্রিকা কতটুকু এখানে লোকে পড়বে সেটা আমরা বুঝতে পারি যদি পড়ত এই জন্য বেশিরভাগ লোক যে বাংলা পড়ে তার প্রমাণ এই পরিবারের দুই পত্রিকা দেখলে বোঝা যায় ব্যাপারটা এখানে রেশারেশিরের কিছু নেই প্রতিযোগিতার কিছু নেই একটা জাতির ভালো মন্দ যারা নির্ধারণ করেন তাদেরকে আমরা শাসক শ্রেণী বলি শাসক শ্রেণী মানে শুধু প্রধানমন্ত্রী নয় তার মানে হচ্ছে আমাদের একাডেমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান যাদেরকে ইংরেজিতে সিভিল সোসাইটি বলে এটাও কিন্তু সমাজের একটা বড় নীতি নির্ধারণী শক্তি সেইখানে চিন্তার ঘরে কোথাও আমাদের গন্ডগোল আছে কিনা এটা হচ্ছে আমার দায়ী আমার জিজ্ঞাসা আমার মতে আমাদের শাসক শ্রেণীর মধ্যে একটা দিশাহীনতা আছে অর্থাৎ কোন দিকে যাব এটা তারা পরিষ্কার বুঝতে পারছে না যদি আমরা মনে করছি আমাদের ছেলে মেয়েদের ইংরেজিতে পড়লে তারা সমাজের প্রতিযোগিতা এগিয়ে যাবে কথাটা সত্য কোন অর্থে জানেন ইংরেজি যারা জানে এবং ইংরেজি যারা ভালো জানে না এভাবে সমাজে এটা দ্বিধা বিভক্তি হচ্ছে সেখানে তারা শ্রেণী সুবিধাটা পাবে যেটা ব্রিটিশ আমলে সাদা চামড়ার বিদেশে যারা আমাদের শাসন করতো তারা যে সুবিধাটা পেয়েছিল যে সুবিধাটা পরে পাঞ্জাবি শাসক শ্রেণী দখল করতে চেয়েছিল সেটা তো আমরা অবসান হয়েছে বলে মনে করি কিন্তু সেই সুবিধাটা এখন আমরাই আপনার আমার মতো যাদের চেহারা কালো এবং বাদামি আমরা আমাদের মধ্যে দিকটা দ্বিধা বিভক্তি করছি লাভের মধ্যে এটা হচ্ছে এটাই ক্ষতি হচ্ছে যদি আমরা সত্যি সার্বজনীন শিক্ষা করতে চাইতাম আর আমরা কি বলি নাই স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা লক্ষ্য কি দেশের শতকরা একশো জন মানুষ স্বাক্ষর হবে সেটা কোথায় এই যে আমরা বলছি আমাদের দেশের কত লোক পত্রিকা পড়ে সব পত্রিকা দেখেন এক কোটি লোক পত্রিকা পড়ে না মানুষ তো ষোলো কোটি যদি এক কোটি লোক হচ্ছে শতকরা ছয় ভাগ তাহলে আমাদের এখানে ইউনেস্কোর হিসাব অনুসারেও তাই শতকরা পাঁচ থেকে ছয় ভাগ লোকের বেশি পত্রিকা পড়ে না এই যে ব্যাপক জনগণকে আমরা আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছি এখন একটা প্রযুক্তি এসে মোবাইল ফোন এসে সেখানে চলে গেছে টেলিভিশন সবাই দেখতে পারে আমার বলছে তারপরেও টেলিভিশনে তো কথাটা আপনার কোনো না কোনো ভাষায় বলতে হয় আমরা যখন বাংলায় কথা বলছি তখন যত লোকে বুঝতে পারবে ইংরেজিতে বললে বা রুশে বললে তাকে বুঝতে পারতো পারবে না এই জিনিসটা তো খুব সিম্পল তাহলে উর্দুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াইটা করেছিলাম কেন উর্দু কিন্তু অনেক বেশি লোকে বুঝতো ইংরেজির চাইতে কিন্তু তারপরেও পাকিস্তানেরা দাবি করতো উর্দু সবাই বোঝে কিন্তু এ কথা সত্য নয় ভারতের সবাই হিন্দি বোঝে না এই জন্য আমি বলবো বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের যে অনুরাগ পাকিস্তানের মূল্য আমরা দেখিয়েছিলাম বাংলাদেশ আমলে সেটা কোথায় হঠাৎ হারিয়ে গেল এখনো এটা সবার কাছ থেকে হারায় নাই কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণীর কাছে যাদেরকে আপনি ইচ্ছা করলে উচ্চ শ্রেণী বলতে পারেন শাসক শ্রেণী বলতে পারেন অথবা সুবিধাভোগী শ্রেণী বলতে পারেন আমি বলছি ওইখানের যে ত্রুটি সেটা আমাদেরকে বিপদগামী করছে সমাজ মানে শুধু তার শাসক শ্রেণী নয় এর ফলে আর একটা জিনিস হয়েছে বাহান্ন সনের ভাষা আন্দোলন সফল হয়েছিল যে কারণে ব্যাপক জনগণের সমর্থন পেয়েছিল বলে একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম সফল হয়েছিল কিনা আরও ব্যাপক জনগণের সমর্থন পেয়েছিল বলে এখন বেদনাদায়ক হলে এটা সত্যি যে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ধন সম্পদ অনেক বেশি হচ্ছে কিন্তু তারা ব্যাপক জনগণের বিপরীত মুখে অবস্থান নিচ্ছেন সাংস্কৃতিক নীতির ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণ মানুষ হতে এটা বুঝতে পারছেন না যে আমাকেও তো সে ইংরেজি শেখাচ্ছে ইংরেজি যদি শেখানো সম্ভব হতো তাহলে যদি মুখের ভাষা একবারে বদলে ফেলানো সম্ভব হতো ইংরেজ আমলেই হতো অথবা ধরুন তারও আগে চারশো বছর ফার্সি যখন রাষ্ট্র ভাষা ছিল আমরা অনেক ফার্সি শব্দ নিয়েছি কিন্তু বাংলা ভাষা ত্যাগ করে ফার্সি ভাষা হয়নি মুসলিম আমি আপনাদের কাগজে একটা লেখা পড়লাম এটা একজন ইকোনমিক্স রেজওয়ানুল ইসলাম উনি বলছেন যে আমাদের পরিভাষার কথা আপনি একটু আগে বলছেন যে পরিভাষার ক্ষেত্রে আমাদের মানে বিনিয়োগ আমাদের চিন্তা সেগুলো যথার্
তৈরি করে রেখে দিলে চলে না এটা ব্যবহৃত হতে তো হতে হতে এটাকে বলে কনভেনশনালাইজড হওয়া যেটা মানে সবাই পরিচিত সবার কাছে পরিচিত হবে সবাই সে শব্দটা ব্যবহার করবে তো সেটা তো আমরা গোড়ার কাজটাই শুরু হয়নি এবং এই যে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগতভাবে এই যে কে এটা প্রান্তিক কোয়ার্টারের বাংলা প্রান্তিক করেছে বা কে রেমিটেন্সের বাংলা প্রবাসী আয় করেছে আমরা কিন্তু জানি না এটা কিন্তু ইউনিফর্ম কোনো মতৈক্য এরকম ভাবে সংবাদপত্রের ভাষা হয়েছে হ্যাঁ সংবাদপত্র হয়তো কেউ একজন এটা প্রথমে ব্যবহার করেছেন পরে এটা হয়তো সবাই যোগ করি মশিউল পাকিস্তান আমলে যখন ভাষা আন্দোলন হলো তখন ভাষা আন্দোলনের দু বছর পরে যে নির্বাচন হয়েছিল চুয়ান্ন নির্বাচন যেটা যুক্তফ্রন্ট জিতেছিল তাদের যে একুশ দফা তার মধ্যে একটা দফা ছিল যে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম বাংলাকে করতে হবে রাষ্ট্রভাষার মানে উচ্চ পরীক্ষা যেটা দিয়ে পাকিস্তানের উচ্চ সিভিল সার্ভিস পাওয়া যায় সেটা বাংলা দিতে হবে এবং বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোথায় ওই যে নুরুল গামিনের বাসভবনে সেগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে তারপরে পাকিস্তান সরকার নিজ উদ্যোগে আর একটা প্রতিষ্ঠান করেন এটার নাম কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পঞ্চাশের দশকের শেষে ষাট দশকের শুরুতে ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক ওইটার প্রধান পরিচালক হয়েছিলেন বাংলাদেশ হওয়ার পর দুটোকে এক করেছে এই দুটো পাকিস্তান মিলে অনেকগুলো পরিবাসার ছোট ছোট বই বের করেছিলেন এই প্রচেষ্টা কলকাতাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেছিল ব্যাপারটা আমরা হয়তো আকাশ থেকে নাজিল হয় নাই এখন বাংলাদেশ হওয়ার পর দেখে সেই ব্যাপারে আমাদের মনোযোগ কমে গেছে এখন প্রাইভেট উদ্যোগ হচ্ছে একটা উদাহরণ দেয় সর্বশেষ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সৌভাগ্যবশত তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং বিচারপতি হাবিবুর রহমান দুর্ভাগ্যবশত তিনি মারা গেছেন তারা দুজনে মিলে আইন কোর্স বলে একটা বিরাট বই বের করে ওই বইয়ের কপিরাইট কার জানেন রানীর ইংল্যান্ডের রানীর কারণ এটা ক্যানাডিয়ান অর্থে তারা করেছেন অর্থাৎ ওদের অনুমতি ছাড়া এটা আপনি বদলাতে পারবেন না ব্যবহার করতে পারবেন না এরকম অনেকগুলো সমস্যা আছে বাংলাদেশের একটা আইন কোর্স বই করার জন্য রয়্যাল ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্টের যেটা রানীর অধীনে এটা করতে হবে কেন হ্যাঁ ওনার পয়সা পেয়েছিলেন সেই জন্য ওখান থেকে করেছেন আমি তাদেরকে দোষ দেওয়ার জন্য বলছি না কিন্তু এই বিরাট বই কিন্তু সেইখানে যে পরিভাষাগুলো আছে আপনার প্রান্তিকের মতো অনেক পরিভাষা আছে যেগুলো খানিকটা উদ্ভট এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি এখন তিনি অনেকগুলো পরিভাষা রচনা করেছিলেন যেটা তার বই বাংলা শব্দ তত্ত্বের শেষে আছে আমি গুনে দেখেছি প্রায় হাজার খানিক পরিভাষা উনি করেছিলেন তার মধ্যে কতগুলি মনে করছেন আমি বলবো দুঃখের সাথে উদ্ভট যেমন অ্যাডভোকেট এটার বাংলা কি হবে উনি লিখেছেন অধিবক্তা আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন কিন্তু বহুদিন ধরে এই দেশে তাদেরকে উকিল বলা হয় উকিল কথাটা ওখানে ভোকিল বলে ভারতে ওয়াকিল ভোকিল একই কথা এটা আরবির থেকে আসছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছে হলো এটার জন্য অধিবক্তা এটা তার ব্যাখ্যা হতে পারে কিন্তু মানুষ চালু হয়নি হ্যাঁ মানুষ অধিবক্তাটা গ্রহণ করেনি চালু হয় আমি বলবো রবীন্দ্রনাথের ওই এক হাজার শব্দের মধ্যে গোটা বিশেক আমরা চালু করেছি বাকিগুলি করি নাই যেমন একটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া শব্দ হচ্ছে আবাসিক অনাবাসিক রেসিডেন্ট নন রেসিডেন্ট এটা ভালো নিয়েছে মানুষ এমনকি এই যে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন সংবেদন এগুলি ওনার করা শব্দ কিন্তু অনেকগুলো আমরা নেই নাই আমরা নিতে পারতাম না নেই নেই কারণ হচ্ছে কি রবীন্দ্রনাথের ওই অবাস্তব জ্ঞান থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানী মহামনীষী কিন্তু মহামনীষী সব কিছু নির্ধারণ করেন না এটা করেন যারা প্রয়োগ করেন তারাই জনগণই হচ্ছে নির্ধারক যেটা তার মুখে বলে পাহাড় থেকে যখন পাথর আসতে থাকে এটা নুড়ির মতো আসতে 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 মসৃণ হয়ে যায় ভাষার ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব খাটে না আমি বলছি রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্ব যেখানে খাটে নেই অর্থাৎ হাজারের মধ্যে বিশ শব্দ মানে কি শতের মধ্যে দুই শব্দ অর্থাৎ আটানব্বইটা মানুষ প্রত্যাখ্যান তবু তো নিয়ে প্রয়াস নিয়েছিলেন না তাকে তো আমি গুরু মানছি আমি বলছি কারণ এইখানে গুরুদেব জিনিসটা কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে খাটে না ভাষাই হচ্ছে বড় গুরুদেব আমরা সকলে তার অধীনস্থ এমনকি রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে নয় বর্তমানে মসুলের সাথে আমি একমত এটা উদ্যোগটা আমাদের মতো দেশের সরকারকেই নিতে হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটা গ্রহণ করলেই মাত্র এটা গৃহীত হবে নালে হবে না অনেক সময় প্রস্তাবিত এই যে আপনার প্রান্তি প্রান্তিক হবে না কোয়াটা শব্দের অর্থ কি চার বাগের একবার হ্যাঁ আমরা একটা শিকি বলি এখন শিকি বললে লোকে হাসবে কারণ আমরা কতগুলি মার্জিন মানে হচ্ছে প্রান্তিক এখন আমরা মুনাফার ক্ষেত্রে বলি প্রফিট মার্জিন প্রফিট রেট একটা মুনাফার হার একটা মুনাফার যাকে বলা হয় প্রান্তিক মার্জিন আর কি অর্থাৎ যেটা এই টাকার উপর কত মুনাফা হলো আমার কিন্তু যেরকম আমি সব দিয়ে ভাগ করবো তখন মুনাফার হার হবে এটা ব্যবসায়ীদের কতগুলো চালু নিয়ম আছে সেগুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি শব্দ অনুবাদ করবেন কিভাবে যার কাজে তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে একটা কথা আছে না প্রত্যেক পেশার লোক তার ভাষা ওখানে ব্যবহার থেকে তৈরি করবে যেমন মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার আমাদের অ্যাস্ট্রোনমির উপর বই লিখেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান উনি অনেক শব্দ তৈরি আরবিতে অনেকগুলো নক্ষত্রের নাম আছে সেগুলো আমাদের দেশে তখন আমরা আগে নিয়েছি ইংরেজিতে কেমন আমরা
কিন্তু ফরাসি একাডেমি 40 জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যেটা তার পার্মানেন্ট মেম্বার থাকে বাংলাদেশে এরকম 4 জন পণ্ডিতকে তারা স্থায়ী মেম্বার করেনি এখানে হচ্ছে বাংলাদেশে এটা হয়ে গেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর এবং সেটা চালায় জয়েন্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারি লেভেলের কিছু অফিসার তাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি যার কাজে তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে যে ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানে না সাহিত্য সম্পর্কে কিছুই জানে না তার অধীনে যখন ইনস্টিটিউট করবেন যেমন নজরুল ইনস্টিটিউটের কি দশা হয়েছে নজরুলের অপমান ছাড়া নজরুল সম্মানিত হচ্ছে না ওখানে অনুরূপভাবে আমাদের শিল্পকলা একাডেমি হয়েছে কি মানে নাট্য অভিনয় হচ্ছে অথবা তারা তাদেরকে টাকা পয়সা দিচ্ছে কিন্তু ভাষার উন্নতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিতে আর একটা নাট্যকলা নয় এখানে একটা কি পরামর্শধর্মী যদি কিছু বলেন সে ধরেন এটাকে মানে মনিটরিং করা মানে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কারা থাকতে পারে অথরিটিটা কে হতে পারে একটা সেল গঠন করা কিংবা পলিসিং করা যে না আসলে সাইনবোর্ডে ভুল বাংলা লেখা হচ্ছে বা মিডিয়াতে ভুল বাংলায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হচ্ছে এগুলো কে মনিটরিং এর জন্য ওই সেটা তথ্য মন্ত্রণালয় একটা উইং বা একটা সেল তারে কি যথেষ্ট নাকি डिफरेंट একটা বডি থাকতে পারে আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমরা কোনো কাজই ভালোভাবে করতে পারি না হয়তো উদ্যোগ প্রথমে তো উদ্যোগ নিতে হবে এই উদ্যোগগুলো নিতে হবে এবং সেই উদ্যোগগুলো ঠিকমতো বাস্তবায়ন করতে হবে আসলে আমাদের তো আমাদের যে পারফরম্যান্স মানে সব ক্ষেত্রে যে পারফরম্যান্স এটা তো খুব ভালো নয় একটা প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চলে না কোনো প্রতিষ্ঠানই ঠিকমতো চলে না বাংলা একাডেমি এত জাতির মনন বলি এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আপনি আমি দেখছি কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠান চলে এই যে শিল্পকলা একাডেমি বা নজরুল একাডেমি বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বড় বড় প্রতিষ্ঠান এগুলি এটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানগুলো তো আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তো মানে সঠিকভাবে যদি কাজ করে এবং সেখানে যদি দক্ষ লোকজন থাকেন এবং তারা যদি আন্তরিকভাবে কাজ করেন তাহলে এই কাজগুলো তো শুরু হতে পারে এটাই আমার পরামর্শ যে আমরা যেন আন্তরিকভাবে এটাকে দায়িত্ব মনে করে এই কাজগুলো যেন সবাই করি সেটাই সেটাই আমাদের এই উপলব্ধিটা জায়গাটাই আমাদের প্রধান কাজ চাঁদের একটা উল্টোপিট আছে আমি বলছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের মধ্যে অনেক লড়াই হয়েছে এর স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার জন্য সরকার চেষ্টা করেছিল আমরা উনিশশো তিয়াত্তর সনের অধ্যাদেশ বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত করেছে তার মানে চেয়ারম্যানরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন এখন শুধু প্রফেসর হওয়ার দরকার নাই যারা সহকারী অধ্যাপক তারাও হতে পারবেন এগুলি গণতান্ত্রিক দিক কিন্তু তার একটা উল্টো পেট আছে এরপর হচ্ছে বাংলা একাডেমিতে যে মহামনীষীদের নিয়োগ দেওয়া হয় মহাপরিচালক পরিচালক তারা বাংলাদেশ হওয়ার পর তাদের মহাপরিচালক বলা হচ্ছে আগে কিন্তু পরিচালক ছিল তারা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হন তিন বছর পর তার পরিবর্তনের কথা কিন্তু মাঝে মাঝে আমরাও আইন লঙ্ঘন করি কি না দেখতে হবে বাংলা একাডেমির বর্তমান অধ্যাদেশ অনুসারে আছে কি একজন দুবারের বেশি মহাপরিচালক হতে পারবেন না কিন্তু এখন আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হই আমার প্রিয় লোক থাকলে আমি যদি তিনবার নিয়োগ করি আমি তো আইন ভঙ্গ করলাম এই ধরনের ঘটনাও কিন্তু ঘটছে আর অনুবাদ লেখা ইত্যাদিরকে তাতে ভাষার ক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রভাব হ্যাঁ হচ্ছে এই পরিকল্পনা করার যে যোগ্যতা তাদের নাই ধরুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য পত্রিকা বেরোতো মোহাম্মদ আব্দুল হায়ের সম্পাদনায় ষাটের দশকের শেষে মনি চৌধুরী সেখানে লিখতেন তার যে মানে উন্নীত হয়েছিল এখন সেই মানের পত্রিকার সংখ্যা আর বেরোচ্ছে না এখন এটা তো ব্যক্তিগত মন্তব্য মনে করতে পারেন আমার আমি বলছি বাংলা একাডেমি একটা ভালো গবেষণা পত্রিকা তিন বছরে বের করতে পারছে না তার যে একটা সাহিত্য পত্রিকা বেরোতো আগে উত্তরাধিকার নামে কিছুটা মান মর্যাদা ছিল সত্তরের আশির দশকও দেখেছি সেটা এখন চরম অবনতি হয়েছে তারা একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটারের হাতে এটা দিয়ে দিয়েছে সেখানে যা তা করতেছে ফলে ভাষা নিয়ে গবেষণা করার যে দায়িত্ব বাংলা একাডেমি ছিল সেটা চরম অবহেলিত হচ্ছে এবং বাংলা একাডেমির ভালো কাজ হচ্ছে সে কতগুলো অভিধান বের করেছে সে অভিধানগুলো ভারতেও চলে এখানেও চলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কত গভীর প্রয়োজন দেখা যায় এই অভিধান মানে কয়েক হাজার কপি নয় প্রায় লাখের কাছাকাছি বিক্রি হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অনুরূপভাবে আমাদের অনেক ভালো চাহিদা আছে বিদেশি বইয়ের বাংলা অনুবাদের বাংলা একাডেমি সেখানে যদি স্বজন প্রীতি না করে যদি স্বদেশ প্রীতি করত স্বজন প্রীতি নয় স্বদেশ প্রীতি তাহলে সবচেয়ে ভালো অনুবাদের বইগুলো তারা অনুবাদ করাতেন বসির আলম আপনার আপনার দুজনই লেখক বই অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রায় শেষের দিকেই প্রচুর বই বের হয় প্রতি বছর বইয়ের গুণগত মান নিয়েও নানা রকম আলোচনা উঠে এবং এগুলো এইভাবে ইনডিসক্রিমিনেটলি এগুলো প্রকাশনার যোগ্য অযোগ্যতা এগুলো বাছাই করে ছাপ বাজারে আসা উচিত কিনা এ নিয়েও আলোচনা আছে আপনি কমেন্ট করুন না আমার মনে হয় যে এই যে মুদ্রণ শিল্প খুব সহজ হয়ে যায় সহজলভ্য হয়ে যাওয়াতে এখন প্রচুর বই বের হয় এবং আমাদের বই বের করার যত আগ্রহ বই পড়ার প্রতি তত আগ্রহ নাই আমার মনে হয় যে আমরা আমরা যে একটা এটা রিডিং সোসাইটি বলে যে পড়ুয়া সমাজ সেরকম কোনো সমাজ এটা হয়ে ওঠেনি গড়ে ওঠেনি
ওই যে মানে গল্প উপন্যাস হবে নানা ধরনের বইপত্র বেরোবে একটা দেশে নানা বিষয়ে বইপত্র বেরোবে সেগুলো তো নাই আমাদের যত বই বেরোচ্ছে এগুলোর মধ্যে কবিতা প্রযুক্তির আগ্রাসনের কারণ না ঠিক প্রযুক্তির আগ্রাসন নয় এটা আসলে আমাদের পড়াশোনার যে অভ্যাস যে পঠন পাঠনের যে অভ্যাস সেটা বিকশিত হয়নি আমাদের শিক্ষিত মানুষ বই পড়ে না কিন্তু বই মেলায় হাজার হাজার বই বের হয় আমি তো বুঝতে পারি না যে এ বই কেন বের হয় কারা পরে আমি বুঝতে পারি না কিন্তু আমি জানি যে প্রত্যেকটা ঘরে আগে যে প্রত্যেকটা ঘরে দু চারটা করে পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই ছিল মানুষের ঘরে ঘরে বই থাকতো এখন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাড়িতে কোনো বই পাওয়া যায় না পাওয়া গেলে খুবই জনপ্রিয় হোমায়ন আহমেদ দু চারটা বই ওই ওই ওর বাইরে আর কোনো বই পাওয়া যায় না তাহলে এই এই সোসাইটি এই সমাজ কিভাবে অগ্রসর হবে এবং এই যে এত বই হাজার হাজার বই বেরোয় এটার কি অর্থ কি তাৎপর্য আমি জানি না বই বেশি ছাপা হচ্ছে বলে আমি মনে করি না ধরেন আমাদের বই মেলায় বলা হচ্ছে সর্বোচ্চ চার হাজার বই বেরিয়েছে এই ষোলো কোটি লোকের দেশে কোনোটা বই তিনশো কপি ছাপা হয় কোনোটা কোনো কোনো বই ধরেন দশ বিশ হাজার ছাপা হয় এই তো তাহলে এইগুলি সবগুলি যদি গুণ করেন আপনি বলতে পারেন আমাদের গাছের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে এত বই কাগজ নষ্ট করছে কেন সেটা একটা আমি মনে করি উদ্বেগের বিষয় কিন্তু এছাড়া এটা খুব বেশি বই নয় তারপরে কথা হচ্ছে বইয়ের মান সম্পর্কে আমাদের এখানে প্রকাশকরা যেহেতু বেশি বিনিয়োগ করতে চান না সেই জন্য বই সম্পাদিত হয় না কারণ সম্পাদক করতে একটা আলাদা পয়সা দিতে হবে লেখকদের যেখানে রয়্যালটি দেওয়া হয় না সেখানে সম্পাদক পয়সা দেবে কে খুব কম লেখকই মানে রয়্যালটি পেয়ে থাকেন কোনো কোনো পত্রিকা খবর বেরিয়েছে যে যারা নামি দামি লেখক তাদের সাথেও চুক্তি হয় না দু চারজন হয়তো ব্যতিক্রম আছেন কিন্তু আমি সাধারণ নিয়মের কথাই বলছি এখন বাংলা একাডেমির মেলায় তারা সারা বছর যে বই বিক্রি করে আর সারা বছরের বাকি এগারো মাসে তা বিক্রি করতে পারে না এটা প্রকাশকদের কাছে আমি শুনেছি সেই জন্য মেলার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ এবং মেলার আগে তাড়াহুড়া করে বই বের করার এটা একটা প্রবণতা যদি মানসম্মত বই যেটা বলে অর্থাৎ বইয়ের প্রক্রিয়া আছে বইতে যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের বই হয় তাতে নির্ঘণ্ট বা নির্দেশিকা দিতে হবে ইন্ডেক্স বলে যেটা এবং বই একজন সম্পাদনার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যাবে তার বানান বহন কম হবে ইত্যাদি এইটা করা হয় না এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রধান প্রকাশনা শিল্পের দুর্বলতা এখানে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে বাংলা বইয়ের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে আমাদের দেশে বিদেশি বই ইংরেজি বই কিন্তু বিদেশ থেকে আসে বিদেশি একটা বই যেটা আমরা এক হাজার টাকায় কিনি সেটা বাংলাদেশে ছাপলে আমি তিনশো টাকায় কিনতে চাই না যে পাঠকের একটা সমস্যা আছে রুচির সমস্যা আছে কিন্তু আরেকটা যে ভাষার সমস্যা আমরা কথা বলি টেকনিক্যাল আঞ্চলিক ভাষা বা বানান সমস্যা আমি সেইগুলি সমস্যা বলে স্বীকার করি কিন্তু সব সমস্যা একমাত্রা সমস্যা নয় আমাদের বানান নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে আমরা দুই রকম তিন রকম বানান লিখছি সেটা যদি অনেক বই লিখি অনেক আলোচনা করি আমরা এটা ঠিক করতে পারবো আপনি বলছেন মনিটরিং ইনস্টিটিউশন সেল দিয়ে মনিটরিং হয় না শ্রেষ্ঠ মনিটরকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনিটরকে পত্রিকা টেলিভিশনে যে আমাদের টক শো হয় এগুলির মান যদি আর একটু ভালো হতো আমি টেলিভিশনের টক শোর দিকে শুনতে পারি না আমারটা সদ্য এত ইংরেজি কথা বলে এবং এটা শুনলে আমার লজ্জা লাগে আমি আপনাদের কোনো রকমের রিপ্লাই দেখ আমার নিজের টক শো অনেকগুলো আমি দেখেছি কোথায় ইউটিউবে আছে কিন্তু এগুলো শোনা যায় না এত বেশি ইংরেজি বলি মানে আমার কানেই লাগে আর কি অন্যদেরগুলো আমি বলবো না তো এই জন্য আমাদের উচিত সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এখন আমি বলবো সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও পত্রিকা পত্রিকা যখন আলোচনা হয় তখন অনেক সাত কুনের খুনি ধরা পড়ে পত্রিকা যদি আলোচনা না করত মানে মিডিয়া শব্দের আমি বাংলা পত্রিকা করছি ক্ষমা করবেন আমি অনুবাদ করতে পারছি না খাদি খাদিজ আক্রমণকারী বদরুল ধরা পড়তো না রাইট কাজে এখনো মনে করি বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আর বেশি আশ্রয় নাই আমি আশ্রয় মনে করি আমাদের সংবাদ মাধ্যম ধন্যবাদ এটা আমাকে জুগিয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা যদি এটাতে মনিটর করেন নিজেরাই যে না এই বানানো হবে কেন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি মসিউল যখন আছে সুযোগটা নেই এটা প্রতিশোধ মনে করেন না আমরা বাংলায় কি বানান দীর্ঘ ঈদ দিয়ে লেখা শুরু করেছি কোনো কতগুলি এই অর্থে কতগুলি ওই অর্থে কি এবং কি দুটা চালু করেছি কিন্তু এটা আদি বাংলা ভাষা কোথাও ছিল না আমি আজকে আবার বলছি বহুবার বলেছি বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনা বলিতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা বলি উনিশশো বিশের আগে কোথাও এটা ছিল না রবীন্দ্রনাথের বাবা রচনা বলিতে নেই বিশ্বজিত নাই মধুসূদনের কোনো রচনা বলতে একটা কয়েক দিনের আপনি পাবেন বিবর্তনের ফসল হতে পারে না হতে পারে যা তা হইতে পারে না আচ্ছা না না বিবর্তনের ফসল আপনার আব্বা আপনার সন্তান হতে পারে না বাপকে সালা ডাকা যাবে না বিবর্তনের ফসল অনেক কিছু হতে পারে বাপকে সালা ডাকা যায় না কিন্তু ধরেন কিভাবে যখন লিখেছেন তখনও কয় দীর্ঘকে দিচ্ছেন কোনো আপনি যখন প্রতিযোগী লেখেন এটাকে তখন দীর্ঘকে দিয়ে লেখেন প্রতিযোগিতার সময় রসস্বীকার হয় এটা হচ্ছে বিবর্তনের ফল মন্ত্রী সবার সময় মন্ত্রী রসস্বীকার হয়ে যায় সম্বোধনের সময় হয়ে যায় কাজে কিভাবে যখন লেখেন তখন কয় দীর্ঘকে দেওয়ার দরকার নেই কিন
ভাষার ব্যবহারে খুব যত্নের অভাব আছে এটা আমি এটা আমি খুবই টিভি মিডিয়াতে হ্যাঁ সব ওটা আমার মুখের ভাষা আমি বলছি লেখার যে ভাষা লেখার ভাষা বাংলাদেশের সংবাদপত্রে সংবাদপত্রের যত্নের ভীষণ অভাব আজকে বিবর্তনের কথা তো আপনি বললেন আমি যে অভিধান কেউ তারা মানছে না সময় নেই আর আমাদের যে বিখ্যাত অভিধান চলন্তিক অভিধান সেখানে কিন্তু কীর বানান দীর্ঘ ঐকান নেই রসৈকারি প্রফেসর সলিমুল্লাহ আজকে আর সময় নেই আরও সময় পেলে আলাপ করা যেত ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জন মসিল আলম আপনাকে প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানে কিছু শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবারও পরের অনুষ্ঠানে আর এই অনুষ্ঠানটি আপনারা অনলাইনও দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি ডট কম